，想把我公司的资产全部都清盘，然后投到你们的公司。我要占你的原始股。你这个有必要吗？你那珠宝生意不是做的挺好的吗？干嘛非要跟我掺和到一块儿呢？我想再发展一把，这机会你可得给我。公司的这个发展过程中，那些对我有帮助的人，上市之前我肯定都会考虑的。你可得给我办好。行，我答应你，我会认真的考虑这个事。老李，可可，你怎么来了？哎呀，薛英也在这儿。你们两个什么情况啊？哦，也是偶遇啊？我是帮薛英开个会。老李，给我也叫个按摩师。你今天必须给我把话说清楚。说清楚什么呀？你到底是爱我还是爱杜宇？杜宇去找你了，这都哪儿跟哪儿啊？杜宇当我的面一字一句说的，说你不爱我了，说你爱的是他。这这杜宇是不是疯了？你问问你自己，到底做了什么？文文，你听我解释，我什么都没做，我们就是正常的同学聚会叙旧。我跟他才见过两次面，他就说我爱上他了。那我跟他再见一面，他是不是得说我们已经结婚了呀？我头一次觉得自己这么冤枉，比窦娥还冤。文文，你放心，我一定去找杜宇把这事儿说清楚。哦，原来我们家老李是你们公司监事啊？那他不来谁来啊？再说了，多干一份活，多赚一份钱嘛。我们家老李出来赚钱啊。我从来不反对。红海那么有钱，这点小钱你还在乎？小钱也是钱呀。虽然他在你们那儿当监事，也就赚个仨瓜俩枣的，嗯，可再怎么着也够我买几个包了吧，对吧？我这个人啊，是大钱来了我欢迎，小钱来了我也不嫌弃。哎呀，你呀就放心吧，只要我们家老李能赚着钱，他来你这儿帮你个忙，谈个判什么的，我绝对的支持。难得你支持啊。这样吧，既然你也来了，那晚上咱们三个一起吃顿饭怎么样？不了不了，我跟可可吃就行了。老李，人家薛英请客，你干嘛不去？干嘛不吃啊？哎呀，好了好了，这顿饭我批准了，咱们呀共进晚餐去。红海，你尝尝这儿的菜合不合你的口味？嗯嗯。我们家里啊，现在这个阿姨做饭特别的好吃，真是百里挑一，人呢也特别的可靠。你平时工作这么忙，不好好吃饭怎么行呢？这样，明天呢，我就把她派到你家去，专门做饭给你吃。雪英，我们家可用不着做饭阿姨。呀，你们俩天天在外边吃啊，这怎么行啊？我们不在外面吃，我自己就是个大厨。我做饭，老李可爱吃了，每回都是做多少吃多少，每次都是光盘行动，是不是啊，老李？嗯嗯。哎，尤其是那个煎羊排，还有清蒸鲈鱼，还有红烧鸡，老李每次都求着我让我给他做，是吧，老李？红海，来，吃点菜。你以前不是最爱吃的吗？你呀是酸性体，这个呢是碱性的，多吃对你身体有好处。哎呀，我们家老李爱吃肉，来老李，哎，肉得少吃。你忘了去年体检报告，医生说你的血脂高，得忌口。我不是给你找了营养师吗？你得按照营养师的营养餐吃。那怎么能行啊？那都听营养师的，那饭吃起来多没有滋味啊！我们家老李就是口臭，就是爱吃肉。来，老李，吃肉，吃。我还是吃个，嗯，我吃个饼吧。红海，我想吃虾了，你帮我包个虾，还是按老规矩，以前不都是你帮我包的？吃个虾还用得着别人包啊？
你要是不会，我教你。看着啊，把这虾头一掐，然后皮呢一点点剥下来，尾巴一掐，蘸点酱。来，张嘴，好吃吗？嗯嗯。薛英，以后呢，你是没有机会再让我们家老李给你剥虾了啊！这种生活小常识，你可得学着点啊。来，老李，吃肉，快吃吧。红海，吃菜，来，吃肉，快吃呀、啊，老李。服务员，服务员，服务员跑哪里去了？给我来点主食啊！啊！薛英，那我们就先回房间了，你也早点休息，做个好梦，拜拜，拜拜。你刚才怎么了？你吃错药了？你才吃错药了呢，我是来宣誓主权的。有必要弄得那么难堪吗？吃顿饭弄得大家心惊肉跳的，这能怪我吗？你看他一上来咄咄逼人的劲儿，看我跟看仇人似的，他知不知道自己什么身份呀？他，哎呀，他找我呀，就是很简单的一个事儿，你不要想的太复杂了。你背着我出来跟前女友约会，这就不够复杂了是吗？这你就得理解了。我虽然跟他分手了，但还是朋友嘛，对不对？他找我帮个忙。也就是举手之劳，举手之劳，大老远的跑出来做 SPA， 这是举手之劳，这是举手之劳啊！老李，刚刚那个 SPA 做的舒服吧？来吧，让我来给你做一套更舒服的 SPA 吧。不需要，干嘛不用啊？真的不需要。我告诉你啊，我做的比那些技师舒服多了。来吧。哎呀，哎呀，干什么呀？你这是？哎，舒不舒服啊？哎哎，哎，行了，行了，行了，行了，行了。爽不爽？哎呦，哎呀，老李，我的技术是不是一流的呀？行行行，好了好了。过来，我告诉你啊，少在我面前装可。背着我出来跟前女友见面，还敢跟她在一起做死吧？还敢让她住到你隔壁去？哎呦！你给我道歉。什么？你不道歉，今天这事儿就没完。道歉。我不。你道不道歉？我不。你道不道歉？你不道歉是吧？哎呀！李红海，你不是不知道我就住在你的隔壁，咱俩的房间就一墙之隔吧？你误会了，我误会你什么呀？李红海，我一直觉得，虽然你离开了我，可你心里至少还有我，还在乎我的感受吧？就算你不在乎我的感受，你也不应该故意。你知道我就住在你的隔壁，你就不能忍忍吗？我忍了，我不是不想忍。你没忍住是吗？笑的，我忍了，不是不想忍，老李，哎，老李，你昨天那嗓子
叫的效果真的不错。你没完了是不是？我昨天咬那一口有点狠了吧？你是不破皮了，我要不拿点云南白药给你抹一抹？云南白药可不成，我得去打狂犬疫苗去。你说你跟他这是何必呢？啊，和平共处不挺好的吗？非得弄得这鸡鸡飞狗跳的。我怎么能跟那种人和平相处呢？我告诉你啊，那种人来了，来一个我斗一，来两个我斗一双，绝不手软。还有啊。这三个月里，我绝不允许任何一个女人出现。你必须对我忠贞不渝的，听见没有？行，忠贞不渝。那咱们可以回家了吧？我得准备去法国，这杜二啊邀请我回访呢喂，刘总，咱们见一面吧。哎，薛总，您有什么事儿吗？我有重要的事情要跟你说。杜宇，你有什么事儿你不能跟我说呀？你非去找沈文文干嘛呀？我是在帮你啊。帮我？嗯。有你这么帮的吗？我知道这几天事情发生的很突然，你没有做好心理准备。毕竟你和沈文文这么多年的感情了，对吧？你犹豫，你心软，你纠结，我都能理解的。你说不出分手，我去帮你说。谁？谁？谁说我要和沈文文分手了？你搞错了吧你？你不要和他分手，那你为什么出来和我约会啊？哎，明明是你先向我示好的，对吧？你咱们这不是约会啊，咱们这是同学间的友谊啊。追忆似水年华，缅怀一下终将逝去的青春。哦不不不，国强，你是在欺骗你自己，你对我是有感觉的。你现在对沈文文只是你不想去伤害她，你懂吗？我愿意代替你去做这个坏人。他如果这回接受不了，没关系，我再去找他。这件事总得说清楚的，对吧？我才要跟你说清楚，你千万别再去找他，你搞错性质了吧？两个人单独见面就是约会啊，多说两句话就是对你有感觉，啊，你也太自作多情了。我跟沈文文早就谈婚论嫁了，这是煮熟的鸭子都飞不掉的事儿。这种时候我怎么可能对你说有感觉就有感觉呢？杜宇，咱们坦白说，你真不是我喜欢的类型。我要是真喜欢你，我们大学早就在一起了，也用不着等到今天了。哎，不，国强，我跟你说，你听我说，我有事先走了，不好意思。哎哎，国强，您还让我干这事儿？行行行，薛总，自从上次干完这事后，我这心里一直就不踏实，这回您就高抬贵手，饶了我。哎，东阳，上次的分红收到了吗？收到了，那就好。你也看到了，我这个人说话算数，从不食言。如果这次你再继续帮我，分红的时候，我再多给你加一个点。薛总，这不是钱的事儿啊。我给你加两个点。薛总，您就是把珠宝城整个给我，这事儿我也不想干了。薛总，说句实在话。那姑娘人不错，不管是做人还是做事，都挺规矩、挺讲究的。我劝你一句，俗话说“山不转水转，水不转人转”，咱顺其自然，行吗？嗯裴红吗
我看看。您是要买东西吗？我来看看啊。那您是有什么东西要卖吗？我还真有个东西，拿来看看啊！好，老哥，你先坐，坐坐坐坐，喝茶。做什么生意的呀？我没做啥生意，我就是个收破烂的。那您这个也是收破烂收来的吧？啊这是你收的吗？嗯，啥？哎，没有啊。你在哪儿拿的？在那个大纸箱里头翻出来的。谁家把砚台当废品给卖了？看这样子还不错，先留着吧。啊。那孩子的事儿你琢磨琢磨哈。啊，我去干活了。我知道。您这个呀，不值什么钱。那您给看看，它值多少钱？最多一两千。哎呀，这一两千，那太便宜了，那我就不卖了。<笑>那您开个价。那，你可算回来了。咋了？老家医院那边打电话来。说儿子的住院费该交了，要三千多了，咋办呢？不是四月份刚交吗？这还不到两月。人家又要了，我叔叔家里也就才一千多，还差好多呢。老头子。你倒是说句话呀！要不咱们找老乡借借吧？啊？我没办法，张师傅，你看，我儿子住院就短点药，住院费我借，哪怕你给我借半个月，我还你就行了。没，真没有，真没有。哎，老张，你。借到钱了吗五千，老哥
，这也太贵了。你比我还会做生意。您看我这砚台，比您那大吧？您看看。哎呀，你别看你大，你那做工比我这错远了。你看，但是你看我这标价啊，一千八，这么一大块才一千八。要我说啊，您这个我最多就给三千，四千，四千，行，四千就四千，我看您比较实在，就当跟您交一朋友。那咱说好了，四千块钱，行。多钱啊！这个小砚台值那么多钱？哎，我也是碰碰运气，我也没想到那个老板还挺爽快的。这下可好了，儿子治病的钱又着落了。哎，老板，嗯，我看这是儿子福气。你说，这个砚台来的不早不晚，刚好应砸得及，补上咱们的窟窿。老板，你说，咱们是不是要时来运转了？哎呦！我可没想那么多，我就想着快点把儿子的病治好，那我就心满意足了。周先生，怎么样啊？好东西啊，货真价实的老坑端砚。你看那炉棍儿，它是一个宫廷砚呢。这是清代的吧？比清代要早，它是明代的。那您帮我估个价。往少里说吧，啊，呃，怎么着，也得三四十万。谢谢周先生，好东西。老李，我给你装了三件套装，两件衬衫，呃，还有你那个内衣内裤什么的，我都给你装一个内衣袋里了。嗯，你的牙刷、牙膏我都放到那个包的侧面了，我还给你装了两盒人参核桃肽，你记着每天喝啊。听到没？真看不出来你还挺贤惠。那必须的呀，我是标准的贤妻良母型。嗯，这三个月也生不出来个孩子。我是什么样的良母，你是体会不到了。不过呢，我可以让你深切的感受到什么是真正的贤妻。等三位一过，你就按我这标准去找个新媳妇儿，保证错不了。那你呢？找个什么样的？那我肯定得找个比你强得多的。我要找一个特别特别有魅力的。我还不够有魅力。你，说实话，你还差一点。嗯，不过你别心急啊，你是属于那种成长特别慢的类型的。哎，你只要你虚心，再加上我好好的调教，我相信你的魅力指数可以直线飙升。那你真费心了。哎呀，那是应该的。这仨月一过，咱把婚一离，你就成我前夫了。到时候你肯定会找一新媳妇儿，那不能让你新媳妇儿觉得我没有把你调教好，你再给我丢人了怎么办？你想的还真挺周到，那是。要不这样吧，你赶紧把签证办了，跟我一块儿到法国去，好好玩玩，那儿的奢侈品也多，你也好好购购物。嗯，不了，我可不跟着你去。你是去工作的，我跟着捣什么乱呀、啊？你知不知道好老婆的标准是什么？就是该撒手的时候就撒手。嗯，再说了，小别胜新婚，我就等着你回来吧，亲爱的。
穆总，董事长去法国前，让我把这份材料啊交给您，是咱们合作的一些补充条款，您看看，您修改补充完之后啊，就给法方发过去。嗯。还有，有两位法方的高管也想跟您谈谈，您看您这两天有时间吗？跟法国人谈吧，那我是不是得要翻译？那我跟杨丽雅联系一下。啊，啊，不用不用，我打给他就行。啊，快去吧。好。丽雅，你看，我以前伤害过你，但他都过去了。我现在离婚了，咱们重新开始，好不好？不好。你再给我点时间。我一分钟都没有。你再给我点时间，咱们重新开始，好不好啊？我已经有心上人了。谁？喂喂，喂，亲爱的，这么快就想我了？我马上去找你啊！啊，你你说什么？我我有事儿找你，请你吃饭。你想吃什么？我喜欢吃什么，你还不知道啊？行了，一会儿见啊！嗯，拜拜。莫恒，对，我们正在热恋，所以请你不要再打扰我的生活了。这不可能，不可能的，怎么不可能？那就这么说定了，下礼拜你把时间腾出来，这几次谈判，你可就是我的翻译了。你这人怎么回事啊？跟我这么不客气，你要我帮忙也不问我的时间啊？你把时间腾出来不就得了吗？我的忙你都不帮，你好意思吗？凭什么不好意思啊？哎，这点你可就不如人家赵教授了。人赵教授都说了，我是你们俩的贵人，我要不在中间搅和，他能立马离婚吗？你能找回你的真爱吗？你们俩什么时候结婚啊？到时候别忘给我发帖子啊！我可是你们两个人的恩人。严肃点行不行？俗话说得好，吃水不忘挖井人，做人不能忘本。你要不信，你就把赵教授给请过来，你亲自问问他。莫恒，哎呀，聊得挺开心的。赵文波，你干什么？我来是让你嫁给我。你别胡闹，你赶紧走。胡闹的不是我，是他。我爱莫恒，我们在谈恋爱。我要跟他结婚，我要嫁的人是他，你听明白了吗？丽雅，你别再故意气我，你说的不是真的。莫恒，咱们那天吃饭，你是怎么说的？啊，你跟丽雅说一说，你是不是那段时间跟丽雅在一起，就是演个戏，你不就是帮他一把吗？你是不是这么说的？你说，你怎么说的？你是这么说的吗？说呀，你说话呀。对不起，赵教授，杨丽雅是我女朋友，我们俩现在在谈恋爱。如果你懂事的话，麻烦你尽快离开这里。赵文波，你干什么？完了完了，这下我是把赵教授给彻底得罪了，后悔了。你忘了你刚刚是怎么说的了？我说什么了？你刚才说我是你女朋友，我们在谈恋爱。我那是为了配合你。你说这话到底是真的还是假的？假一真是真一假呀！我上课的时候你没听吗？你别给我绕弯子，我给你最后一次机会。到底是真的还是假的？真的，不勉强吗？不勉强。如果你这样的话，那我也就不再挑挑拣拣了，行吗？行啊。哎呀，其实你这个人吧，条件一般，也就人品不错，但是你要对我再好一点，然后再浪漫一点。
，还是很能讨我欢心的。丽雅，咱们继续谈恋爱呢，我没意见，但有一个原则不能变，就是得签协议。还签？这个是原则。你不签协议不能谈恋爱吗？丽雅，你仔细想想，如果没有这份协议的存在，就凭咱俩这性格能走到今天吗？这个协议啊，除了相互约束之外呢，还有一个更大的好处，就是控制情绪，什么嫉妒啊、占有欲啊，这些垃圾情绪，都没有好处。我们不能受他的摆布，对吧？既然你这么自信，这又是你的原则，那我得尊重。签就签吧，只要有协议，一切都好说。那我要好好的想想，这协议得怎么签？你好好想想，你来起草，到时候咱俩商量。行，那祝我们恋爱愉快。有协议肯定愉快。你看这妈的小棉袄啊！你给我买这机器人的扫地机，扫的比我都干净，我省老事儿了。妈，你以后还干什么家务活啊？都让我来做了。嗯。哎，对了，怎么没见小琴啊？啊，见她男朋友去了。可可，你和红海结婚以后啊？我的那些老邻居、老姐妹儿，一直说找个机会坐坐、吃顿饭。我跟红海说了好几回，他整天就说忙。你看看，你能陪妈的老姐们坐坐，行不行？行啊，妈，这事就交给我张罗了，您什么都不用管了。对了，那您觉得是去红海的大酒店呢，还是去我朋友那个小火锅呢？火锅，红海那个地方。我不喜欢，得嘞。谢总，您找我有什么事啊？没事儿，就是想找你聊聊天。裴红，你不用对我有敌意。我跟夏可可之间是有矛盾，可那都是因为感情。谁让我跟他都爱上李红海呢？大家都是女人。这个不难理解吧？可是现在说什么都晚了。他们两个已经结婚了，他大获全胜，我惨败而归。说实话，在我心里，我最在乎的人就是李红海。要是没有他，我觉得活着都没什么意思。谢总，别这样，您别这样说。这些话我也不知道该跟谁说，可憋在心里就是难受。这件事你也了解，所以就想找你倾诉一下，你不介意吧？不介意。哎，周阿姨，别忙活了，快歇会儿。没事儿，阿姨，也不用管我。哎，快吃吧，快吃吧！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
，邻居都跟着沾光了啊！范伯伯，这红孩啊，是你们看着他长大的，那他现在已经长大了，帮大伙点忙，这不是应当一份的吗？是吧？对对，我儿媳妇啊，总结的对，把婆婆的心声啊都说出来了。要不说我们娘俩最脾气呢？脾气，来，快吃快吃，好，好，好，好，来，阿姨，来。阿姨们，咱们吃完这顿小火锅，我们去唱歌，好不好？好，好，哎，快来，快吃，快吃，来。我知道，你跟夏可可是好朋友，我跟他又是情敌，我不想因为夏可可影响到我和你之间的关系。如果你愿意的话，我们可以交个朋友。说实话，我觉得你不比夏可可差，你工作认真，可就是缺少机会。你在海州无依无靠，如果你信任我的话，你可以跟我说，也许我的资源可以帮到你。谢谢。哎，对了，我听你们主管说，你也喜欢美容。这点啊，我们两个特别像，女人就应该这样，把自己打扮得漂漂亮亮的。嗯，我这儿啊，正好有一张美容卡，闲的时候你就去保养保养。薛总，这，别客气，一张美容卡而已。你要是拿我当朋友，你就收下。全是妈妈的朋友，你就点一首《朋友》吧。朋友，得嘞。我藏你的嫌疑，你看一下有什么问题吗？有问题不怕，咱们可以商量嘛。